శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఎక్కలి రవీంద్రబాబు గారు అలాగే ఎంఎస్ రామ్ కుమార్ గారు నిర్మిస్తున్న ఈ గల్ఫ్ చిత్రం పి సునీల్ కుమార్ రెడ్డి నేను నా దర్శకత్వంలో గల్ఫ్ సినిమా కంప్లీట్ అయిందండి షూటింగ్ త్వరలో దీన్ని రిలీజ్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఈ సినిమాలో చేతన్ మద్దినేని శివాగా ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేశాడు రీసెంట్గా నాని న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారి చేతుల మీదుగా చేతన్ లుక్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది లోగోని సుకుమార్ గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేశాం అలాగే కాన్సెప్ట్ లుక్ని ఘంటా శ్రీనివాసరావు గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని అతి త్వరలో మేము ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతున్న ఈ సినిమా ఇది అన్ని కమర్షియల్ హంగులు ఉన్న ఒక సోషల్ మెసేజ్తో కూడుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ సినిమాగా మేము దీన్ని మీ ముందుకి తీసుకొని వస్తున్నామండి సరిహద్దులు దాటిన ప్రేమ కథ అనే శీర్షికలో సో గల్ఫ్లో జరిగే ఒక అందమైన ప్రేమ కథ దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వలస వెళ్ళి తమ కుటుంబాల కోసం తమ దేశం కోసం ఎంతో త్యాగాలు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించిన కథ ఈరోజు వరకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో రాకపోవటం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే దాదాపు కోటి మంది గల్ఫ్ రెమిటెన్సెస్ ద్వారా ఈరోజు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు గడుపుతూ ఉన్నారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకు సంబంధించిన కథ వాళ్ళకు సంబంధించిన నేపథ్యం సో దాదాపు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గల్ఫ్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా లక్షల మంది ఇక్కడ ఉంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల మంది వాళ్ళ కుటుంబాల కోటి మంది వాళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక కథ అదే కాకుండా ఒక సామాన్య రెగ్యులర్ ప్రేక్షకులకు కూడా ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో జరిగే ఒక ప్రేమ కథ కాబట్టి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్ అందరికీ అందుతుంది అనే నమ్మకంతో ఈ సినిమాని మేము చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు కూర్చి నిర్మించడం జరిగింది మ్యాక్సిమం పోర్షన్ దుబాయ్ రసల్ ఖైమా కువైట్ లాంటి ఏరియాల్లో షూట్ చేశాం అలాగే సిరిసిల్ల కరీంనగర్ ఈ ఏరియాల్లోతో పాటు హైదరాబాద్లో కొన్ని సెట్స్ మనం ఎరెక్ట్ చేశాం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో సారథి స్టూడియోస్లో మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ని ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ దే ఎన్షూర్డ్ దట్ ఇన్ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అలాగే దీంట్లో గ్రాఫిక్ వర్క్ కూడా ఉంది ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ సిచ్యువేషన్స్కి వాటి కోసం మేము యూజ్ చేయడం జరిగింది ప్రవీణ్ నిమ్మడి మ్యూజిక్ సో ఇప్పటికే కొన్ని పాటలు టీజర్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ మా ఆశల రెక్కలు కట్టుకొని అనే పాట గల్ఫ్లో ఒక పాపులర్ సాంగ్ ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి లేబర్ క్యాంప్లో కూడా ఆ సాంగ్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ ఎమోషన్ ఎమోషన్స్కి సంబంధించిన ఒక బ్యూటిఫుల్ పోట్రేల్ ఆ సాంగ్ అలాగే ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క సాంగ్ని మేము లాంచ్ చేసినప్పుడు ప్రతి దేశం నుంచి కూడా మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది గల్ఫ్ నేషన్స్కి సంబంధించి ఈ సినిమా రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్లో గల్ఫ్ వలసలో ఉన్న ప్రతి జిల్లాకి వెళ్ళి క్షేత్రస్థాయిలో మేము పరిశోధనలు చేసి అలాగే జీసీసీ కంట్రీస్ అన్ని కంట్రీస్లో కూడా మేము పర్యటించడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ చేరువయ్యే కథ అవుతుంది ఇది నాలుగు వందల మంది కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని తీసిన ఈ సినిమా ఒక హృదయంగాను అలాగే వాళ్ళ ఎమోషన్స్కి అర్థం పట్టే విధంగాను ఉంటుందని అది మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అలరిస్తుందని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఈ నైట్లో మేము ముఖ్యంగా ఈ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి రీజన్ మా చేతన్ మధ్యనేని మీ అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని సో చేతన్కి రెండో సినిమా ఇది సో ఈ హ్యాస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ ఇది ఒక మంచి పేరు తేవడమే కాకుండా అతని కమర్షియల్ కూడా మంచి సక్సెస్ ఇస్తుందని ఒక డైరెక్టర్గా నేను నమ్ముతున్నాను చేతన్ మధ్యనేని ఇది నా రెండో సినిమా దిల్ రాజ్ గారి సమర్పణలో రోజులు మారే నా మొదటి సినిమా అండ్ ఈ సెకండ్ సినిమా నా గల్ఫ్ కే నాకు ఇంత మంచి ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఇచ్చిన సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్స్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సినిమా విషయం గురించి విషయాల గురించి వచ్చేసరికి ఇది ఒక చాలా న్యాచురలిస్టిక్గా తీసిన ఒక గల్ఫ్ మైగ్రేషన్ గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసి చాలా చాలా అవగాహన తెప్పిస్తుంది ఆడియన్స్కి అసలు ఆ గల్ఫ్ ఎందుకు వెళ్తారు ఎలాగ వెళ్తారు అక్కడ వెళ్ళ వెళ్ళడానికి అక్కడ కష్టాలు ఏంటి అక్కడ సుఖాలు ఏంటి అక్కడ కష్ట సుఖాలు అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుపుతాయి అండ్ ఈ ఈ సినిమాలో నేను శివాగా నటిస్తున్నాను 
అండ్ ఈ ఈ రోల్ నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక అంతకు ముందు సినిమాలకి దీనికి నాకు కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా అంటే నాకు న్యాచురల్ గా బయట ఉండే రోల్ కన్నా ఈ రోల్ చాలా డిఫరెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక సిరిసిల్ల లాంటి ఊర్లో ఒక చిన్న ఊర్లో నుంచి ఒక చేనేత కార్మికుడుగా చేనేత కార్మికుడు కొడుక్గా నేను ఈ రోల్లో మీకు కనపడతాను సో ఆ తెలంగాణ యాక్సెంట్ కానీ ఆ తెలంగాణలో ఒక చిన్న విలేజ్లో ఉండే కుర్రోడు లైఫ్ స్టైల్ కానీ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద చాలా అవగాహన తెచ్చుకుని ఈ రోల్కి న్యాయం చేయాలనే తపంతో చేసిన పాత్ర అనమాట సో గల్ఫ్కి వెళ్ళే ఒక పాతిక లక్షల మంది తాలూకా ఇమోషన్స్ అన్నీ కూడా నేను రిప్రజెంట్ చేయాలి అని మా డైరెక్టర్ చెప్పారు సో చాలా బర్డెన్ నా మీద వేసారు అనమాట ఈ రోల్ కోసం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ తాలూకా బాధలు కానీ వాళ్ళ పెయిన్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ సుఖాలు కానీ సో వాళ్ళు అనుభవించిన అన్నీ కూడా కలెక్టివ్గా నేను నేను నా లోపల నేను తీసుకుని వాటిని ఫీల్ అయ్యి చెయ్యాలి నువ్వు ఈ రోల్ అని చెప్పి అన్నారు సో చాలా మోటివేట్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి సో అదే విధంగా ఆయన చేసిన రీసెర్చ్లో కూడా కొంత భాగం నేను కూడా చేశాను సిరిసిల్ల వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చూసి అక్కడ ఎలాగాళ్ళు వాళ్ళ లివింగ్ స్టైలు అన్నీ కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేసి అది ఎలాగ నేను చేస్తే బాగుంటుంది అని అంతకుముందే గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి అప్పుడే సెట్స్ మీదకి వెళ్ళాము సో ఇక్కడ షూటింగ్ కూడా చాలా న్యాచురల్ లొకేషన్స్లోనే షూట్ చేసాము సిరిసిల్లలో ఒక చిన్న ఇంట్లో ఆ విలేజ్లోనే మా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఉండే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విలేజ్ నుంచే వచ్చినట్టు అక్కడే షూట్ చేసినట్టు అన్ని చేసాం అట్ ది సేమ్ టైం గల్ఫ్లో కూడా అక్కడ నేను ఒక లేబరర్గా అక్కడ వెళ్తాను సో ఆ కార్మికుడిగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ లేబర్ క్యాంప్స్కే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాటినే అన్ని చదివి ఎలాగుంటారు ఆ లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ చూసి కూడా లిటరల్గా ఆ లా ఆ లేబర్ క్యాంప్స్లోనే లొకేషన్ కూడా షూట్ చేసాము నెక్స్ట్ అదే నా గురించి చెప్పాలంటే నాది నా నేటివ్ వైజాగ్ సో వైజాగ్ అంటే కంప్లీట్గా ఆంధ్ర అండ్ ఈ ఈ పాత్ర నాకు కంప్లీట్గా తెలంగాణ సైడ్ కాబట్టి కొంచెం బాగా ఛాలెంజింగ్గా అయింది అండ్ నాకు ఈ సినిమా ద్వారా నా యాక్టింగ్ కానీ నా పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ బాగా ఆడియన్స్కి తెలియజేస్తాను అండ్ ఫ్యూచర్లో నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందని నేను నమ్ముతూ థ్యాంక్ యూ తరఫున మేము నిర్మించబోయే ఈ పదహారో చిత్రం గల్ఫ్ సరిహద్దులు దాటిన ప్రేమ కథ ఈ చిత్రాన్ని మేము ఇంచుమించుగా రెండు సంవత్సరాలు పరిశోధన చేసి మేము షూట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో చాలా న్యాచురల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవడం చాలా న్యాచురాలిటీగా తీశారు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి రీసెర్చ్ చేసిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగానే ఆలోచించి డైలాగ్స్ మన పులగించి నారాయణ గారు డైలాగ్స్ అందించారు ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాను ప్రపంచం ఇది కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు కేవలం ఇది మొత్తము ప్రపంచానికి సంబంధించిన సబ్జెక్టు దీన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్లో మేము టై సబ్ టైటిల్స్ వేసి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము త్రూఅవుట్ వరల్డ్కి ఈ సినిమాను మేము అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాము ఇది ఒక మరో బహుబలి లాంటి సినిమా అవుతుందని అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను సో మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఫెయిల్ కాకుండా ఈ సినిమాను అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాము ఇకపోతే ఈ సినిమా ప్రోగ్రె ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది ఈ సినిమాను ఈ మంత్ ఎండింగ్ కానీ మేము రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము బట్ డేట్స్ మనకు కన్ఫర్మేషన్ అవి అవ్వట్లేదు ఇంకా తర్వాత సెన్సార్ అయిపోయిన తర్వాత డేట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము సో ఈ సినిమాను మీరు అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఇందాక సునీల్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మధ్యని చేతన్ని ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రడక్షన్ చేసాము సో ఈ పర్ఫ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే 
పీ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే గతంలో ఆయన ఒక సొంత ఊరు కానీ గంగపుత్రులు కానీ ప్రేక్షకులకు ఎంత దగ్గరేనియో ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిజ జీవితాల్లో ఉన్న కథలనే తీసుకుంటారు ఏదో నాలుగు పేపర్లు తీసుకుని ఒక ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని ఏదో రాసి ఒక సినిమా తీసేసి ఒక మోస కథలు తీసే డైరెక్టర్ కాదు జనంలోకి వెళ్ళి జనంలో పుట్టినటువంటి కథని జనం కథనే మన కథనే తీస్తారు అలాంటి కథలే ఒక సొంత ఊరు గంగపుత్రులు దాని తర్వాత ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా ఒక క్రిమినల్ భ్రమ కథ ఈ రెండు సినిమాలు ఎంత పెద్ద హిట్ అయినాయో మీకు తెలియంది కాదు ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ దగ్గర దగ్గర ఎనభై రోజులు ఆడి నాలుగున్నర కోట్లు పైన కలెక్ట్ చేసిందండి అలాగే ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ యాభై రోజులు దాటి ఆడి అది ఒక మూడు కోట్ల నలభై లక్షలు కలెక్ట్ చేసింది వాటికి ఈ సినిమా ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనూ తగ్గదు ఒక రూపాయి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో కొత్త హీరో అయినా రోజులు మారేలో చేశారు ఈయన దిల్ రాజు గారు నిర్మించినటువంటి చిత్రం రోజులు మారే ఆ సినిమాలో హీరోగా చేశారు ఆ సినిమా చేసిన దాంట్లో కంటే కూడా మూడు రేట్లు ఎక్కువ చేశారు ఈ సినిమాలో అండి అంత గొప్పగా సినిమా చేశాడు అలాగే ఈ సినిమాలో డింపుల్ అనే కొత్త అమ్మాయి చేసింది ఆ అమ్మాయి సావిత్రి గారిని చూసిన తర్వాత అటువంటి ఆర్టిస్ట్లు ఉంటారంటే కొంతమంది జయ సుధ గారు అలా ఉన్నారు కొత్త అమ్మాయి కూడా వాళ్ళకి ధీటుగా వాళ్ళకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా అంత గొప్పగా అంత అద్భుతంగా అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి కూడా చేసిందండి అలాగే ఈ సినిమాలో పోసాని కృష్ణమురళి గారు చేశారు తనకల భరణి గారు చేశారు జీవా గారు చేశారు ప్రభాస్ శ్రీని చేశాడు వీళ్ళందరూ నల్లవేణు చేశాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక అద్భుతమైన ఇది రొమాంటిక్గా ఉంటుంది క్యామిడీగా ఉంటుంది మంచి కథ మంచి కథ ఉందండి అన్ని రకాలుగాను ఒక విందు భోజనం లాంటి సినిమా అండి టోటల్గా ఒక లడ్డు ఒక లడ్డు తింటే మనం ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామో అంతకంటే డబల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఈ సినిమాని బయటకు వచ్చే ముందు అంత గొప్ప సినిమా అండి ఇది ఈ సినిమా పూర్తిగా రెడీగా ఉంది రిలీజు సెన్సార్ అయిన తర్వాత ఉన్న అపోజిషన్ల ప్రకారంగా ఆలోచించి థియేటర్లు కన్వీనియంట్ని బట్టి చూసి రిలీజ్ చేయాలని డైరెక్ట్ గారు ఆలోచన పోతే ఈ సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులు రెండు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా